క్యాడ్ క్యామ్ సిఏఈ చాలా మందికి తెలుసు లేదు సో ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే మనకు అబ్రివేషన్స్ అనేవి మినిమం తెలిసి ఉండటం చాలా మంచిది ఎందుకంటే మీరు రియల్ లైఫ్లో ఇంజనీర్స్గా డిజైనర్స్గా ఉండాలి అంటే మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీటి అబ్రివేషన్స్ అనేవి మాకు తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ థింగ్ సిఏఈ సిఏఈ అంటే కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే దీన్ని వీటిని మనము అనాలసిస్ సాఫ్ట్వేర్స్గా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము అదేవిధంగా క్యామ్ క్యామ్ సిఏఎం కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో వీటిని మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు డెల్ క్యామ్ మాస్టర్ క్యామ్ టు డి ప్రోగ్రామింగ్స్ సిఎన్సి లేత్ సిఎన్సి మిల్లింగ్ ఇవన్నీ ఇందులోకి వస్తాయి అనమాట క్యామ్ అదేవిధంగా క్యాడ్ క్యాడ్ అంటే కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైనింగ్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డ్రాయింగ్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డ్రాఫ్టింగ్ విధంగా చాలా వర్షన్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఏ చెప్పినా ఓకే నా ప్రాబ్లం కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైనింగ్ సో ఆటో క్యాడ్ అనగానే ఇట్స్ నాట్ క్యాడ్ సో క్యాడ్ లో ఆటో క్యాడ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్ కదా అదేవిధంగా ఆటో క్యాడ్ లో మనం ఏం చేస్తాం వాట్ వీట్ ఉందో ఆటో క్యాడ్ ఆటో క్యాడ్ లో మనం టూ డీ ప్రోగ్రామ్ టూ డీ డ్రాయింగ్స్ ని చాలా ఎఫెక్టివ్ గా చేస్తాం దర్ ఈస్ నో అదర్ సాఫ్ట్వేర్ టూ డీ చేయడానికి మనకు ఆల్టర్నేటివ్ సాఫ్ట్వేర్ లేదు సో ఎక్కువ శాతం మనం టూ డీని చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆటో క్యాడ్ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అది గమనించండి సో ఇందులో త్రీ డీ కూడా మనం చేయొచ్చు బట్ ఎక్కువ వాడరు ఎందుకంటే మనకి మెకానిక్ గల్ కానీ సివిల్ కానీ ఎక్స్ట్రాడరీ సాఫ్ట్వేర్స్ త్రీ డీకి అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి సో దానివల్ల త్రీ డీకి సంబంధించి మనం ఆటో క్యాడ్ లో చేయము ఎవరు మిమ్మల్ని అడగరు మీరు దాని గురించి ఎటువంటి ఇబ్బంది పడిన అవసరం లేదు టూ డీని చాలా బాగా మీరు ఫోకస్ చేసి ఫోకస్డ్ గా మీరు చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ సో దాని తర్వాత ఒకసారి మీరు క్యాడ్ నేర్చుకుంటున్నారు కదా అదేవిధంగా మనం కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం కొంచెం దృష్టి పెట్టాలి అదేంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ డ్రాయింగ్ స్టడీ డ్రాయింగ్ స్టడీ మీరు ఎంత బాగా ఆటో క్యాడ్ ని హ్యాండిల్ చేయగలన సాఫ్ట్వేర్ ని మీరు చాలా బాగా నేర్చుకున్నా కూడా డ్రాయింగ్ స్టడీ అనేది మీకు గనక అందులో మీకు అంచే గ్రూప్ లేకపోతే యూ విల్ బి ఆల్వేస్ డిపెండెంట్ నీ పై ఉన్న వాళ్ళు ఏ చెప్తే అది వినాలి సో యూ కెనాట్ గివ్ సజెషన్స్ యూ కెనాట్ గివ్ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ వీటికి భాగంగా మనం డ్రాయింగ్ స్టడీని చాలా ఫోకస్డ్ గా చాలా బాగా నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే డ్రాయింగ్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ అనమాట మనం ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వన్ ఇంచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ వన్ ఇంచ్ వన్ ఎంఎం ఇజ్ ఈక్వల్ వన్ ఎంఎం మీరు ఎబ్రాయిల్లో వర్క్ చేయడానికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ మీరు లోకల్ లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా మీరు ఈ డ్రాయింగ్ నాలెడ్జ్ తోటి యూ క్యాన్ సర్వైవ్ సో అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో మీ బుక్స్ ఉంటే వాటిని ఒకసారి రిఫర్ చేయండి చాలా బాగా అందులో మంచి కంటెంట్ ఉంది మీరు ఒకసారి దాన్ని పేజ్ బై పేజ్ బాగా చదివి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ సో మనం ఎప్పుడైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు డిజైనింగ్ లో ఏదన్నా బిల్డింగ్ గానీ లేదా ఏదన్నా మోడల్ గానీ మెకానికల్ కి సంబంధించిన ఏదైనా పార్ట్ గానీ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని మనము ప్రాక్టికల్ గా ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాము ఎలా దాన్ని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాము ఏం జరుగుతుంది రేపొద్దున అనే దాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు ఈ డిజైనింగ్ అనేది చేయడం చాలా మంచిది అది లేకుండా మీరు చేస్తే రేపొద్దున అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ లో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సో మనం ప్రతి ఒక్క లైన్ కి ప్రతి ఒక్క కంటెంట్ కి డ్రాయింగ్ లో మీరు చేసిన ప్రతి ఒక్క విషయానికి మీరు దానికి బాధ్యులు సో మీరు ప్రతి దానికి ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉండాలి కాబట్టి మీరు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతనే ఉంటుంది సో అదే విధంగా మనకి ఫోకస్ ఆఫ్ ద వర్క్ సో మనము ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ డ్రాయింగ్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్స్ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్స్ ఇంటీరియర్స్ ఎక్స్టీరియర్స్ ఎలివేషన్స్ వీటన్నిటిని మీరు ఫోకస్ చేయగలిగితే మీ మైండ్ నుంచి ఒక ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ కొత్త ధనాన్ని మీరు చేయగలుగుతాము సో ఉన్న వాటినే మనం చేయలేకపోతూ బద్దకిస్తే సో మనం కొత్తగా చేయడానికి మన మైండ్ నుంచి ఏమి రాదు సో ఇన్నోవేషన్ గా మనం చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ బిల్డింగ్స్ మనం చాలా బాగా అబ్జర్వేషన్ చేయాలి వాటిని మనం ఆలోచన మైండ్ పెట్టుకోవాలన్నమాట సో నా యొక్క క్లాసెస్ సివిల్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కి ఇద్దరు కలిపి ఉంటుంది మధ్యలో నేను విడదీస్తాను కొన్ని వరకు కొన్ని క్లాసెస్ వరకు ఇద్దరు కమాండ్ క్లాసెస్ నేను చెప్తుంటాను మధ్యలో మధ్యలో అప్పుడప్పుడు సివిల్ అండ్ మెకానికల్ అని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను సో డోంట్ బోత్ రాబెట్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ గానీ సివిల్ ఇంజనీర్స్ గానీ మీరు బాగా
ఫైవ్ అవర్స్ పర్ వీక్ ఈ ఫైవ్ అవర్స్ పర్ వీక్ అనేది మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు లైఫ్ టైం పెట్టుకోండి ఒకవేళ మీరు లైఫ్ లైంగ్ లైఫ్ టైం మీరు ఒక ఇంజనీర్ గా మంచి చేద్దాం ఏదన్నా కొత్తగా లేదా నేను ఎంటైర్ నా లైఫ్ ఇంజనీరింగ్ డిజైనింగ్ లో ఉండాలి అని అనుకుంటే ప్రొఫెషనల్ గా సో మీరేంటంటే ఆఫీస్ ఆటో క్యాడ్ నేర్చుకుని అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు ఒకవేళ మీకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినా రాకపోయినా గానీ సాఫ్ట్వేర్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి ఇది ఒక సముద్రం లాంటిది డిజైనింగ్ అనేది పెద్ద సి మనం ఎంత దూరం వెళ్తే అంత దూరం ఎంత లోతుకు వెళ్తే అంత లోతు మనకి ఉంటూనే ఉంటుంది ఎవరు కూడా దాన్ని నాకు పూర్తిగా వచ్చు అని చెప్పిన వ్యక్తి అంత మూర్ఖుడు ఎవరు లేరు మీరు అది దృష్టిలో పెట్టుకోండి సో మీరు ఎంత బాగా నేర్చుకోగలిగితే అంత డెప్త్ మేము వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు నేర్చుకున్నటువంటి లైన్ కమాండ్స్ ట్రిమ్ కమాండ్స్ ఆప్సెట్ కమాండ్స్ ఇవి కాదు డిజైనింగ్ అంటే బియాండ్ దట్ చాలా ఉంది అది మీరు తెలుసుకోబోతారు ఎందుకంటే నేను ప్రతి ఆస్పెక్ట్ ని చాలా బాగా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఎందుకంటే మాకు ఆల్రెడీ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ కరోనా వైరస్ వల్ల మేము మా స్టూడెంట్స్ ని ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేకపోవడం వల్ల మేము ఈ యొక్క క్లాసెస్ చెప్తున్నాము సో మంచి మాకు జస్ట్ డైల్ గానీ గూగుల్ గానీ టీయుఎఫ్ డాట్ ఇన్ మా యొక్క వెబ్సైట్ గానీ మీకు చాలా ఉన్నాయి సో మీరు ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి సో ఈ విధంగా మనము ఈ నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్ లో దృష్టి పెట్టుకొని ఆటో క్యాడ్ అనేది నేర్చుకోవడం చాలా మంచిది మీరు ఈ వీటన్నిటిని దృష్టి పెట్టుకుంటారని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ